Né de l'agitation des vagues et des courants de fond, je viens du plus profond des océans. Je suis la laisse de mer, rejet naturel des océans sur les plages, conquérante de l'estran, source de vie et grande protectrice des côtes. Mon royaume est vaste et divers. Bien sûr, je suis présente sur toutes les côtes, mais ma composition change et est différente d'un littoral à l'autre. Après les fortes tempêtes de l'hiver ou les grands coups de vent, il n'est pas rare que des animaux s'échoutent avec moi. D'ailleurs, cette année, je trouve que le nombre de dauphins a été particulièrement élevé. Leurs blessures suspectes me font penser que leur mort n'est pas naturelle. Ces tristes échouages font le bonheur de nombreuses autres espèces. Les cadavres qui me jalonnent et dont je suis le cimetière leur apportent une source de nourriture considérable. Mon domaine sur la côte atlantique compte de nombreux sujets dont l'existence dépend de moi. Bien qu'en réalité, c'est davantage une cohabitation qu'un royaume. J'abrite les plus petits comme les origmas. Ces mouches raffolent de tout ce qui me compose, comme les restes d'animaux ou les algues qui sont déposées par les vagues avec délicatesse. Elles sont aussi dépendantes de moi, que leur cycle de vie est basé sur les grandes marées d'équinoxes, celles qui montent le plus haut et me déposent le plus loin sur les plages. Les talitres aussi me doivent la vie. Il est vrai qu'elles ne sont pas difficiles et se contentent de peu. Un carré de sable pourrait leur suffire. Mais ils se nourrissent de moi et je leur sers d'abri. Ils vivent uniquement sur les plages où je règne.
Entre eux et les Origmas, il n'y a pas de guerre de territoire. Il leur arrive même de partager un repas. Que dites-vous Vous, vous n'avez jamais entendu parler des talitres Mais si, voyons. Et si je vous dis puce de mer hein, Vous voyez Pourtant, elles sont plus proches des crevettes que des puces. Et contrairement à ces dernières, elles ne piquent pas et sont même qualifiées de bio-indicateurs. Ce qui signifie que là où elles sont présentes, la plage est en bonne santé. Mais leur vie est loin d'être rose. Ce ne sont pas les seuls sujets de mon royaume. Les oiseaux aussi évoluent sur mon vaste territoire. Je suis le terrain de chasse qu'ils apprécient pour le garde-manger que je représente et les nombreux insectes et crustacés que j'attire. N'avez-vous jamais contemplé les vinicoles qui font des va-et-vient au même rythme que les vagues Je dois reconnaître qu'ils ne sont pas seulement présents grâce à moi, mais aussi pour le climat doux que la région leur offre. Comme vous, lors de vos migrations estivales, les Bécassos Sanderling et les tournepierres à collier viennent profiter du littoral pour quelques mois, avant de repartir vers l'Arctique lorsque le temps deviendra trop chaud pour eux. Les passereaux, eux, sont là à l'année. En tout cas, je les vois beaucoup plus régulièrement. Comme les limicoles, ils aiment arpenter mon royaume entre les algues et les autres débris laissés là. Eux n'ont pas de préjugés basés sur mon aspect. Pour la majorité d'entre vous, je ne suis qu'un rejet sale qui vous empêche de profiter pleinement de vos vacances. Est-ce que mes habitants et moi vous reprochons de nous piétiner Je commence à me lasser de vos préjugés, d'autant plus qu'ils ne sont dus qu'à une partie de ce qui me compose, les déchets de votre monde. 
et c'est une partie de moi dont je me débarrasserai bien volontiers. Pour cela, le problème devrait être traité à la source. Les déchets que je contiens ne sont pas uniquement ceux que vous laissez derrière vous sur la plage. Ils sont aussi les déchets que chez vous, dans vos villes, certains n'hésitent pas à jeter par terre. Ils finissent dans l'océan et se retrouvent sur les plages au milieu des rejets naturels. Ironique, vous ne trouvez pas Vos bouteilles en plastique, ou même vos étranges assiettes sur lesquelles grandissent les huîtres ne vont pas nous aider à être plus propres. Surtout qu'ils sont tenaces. Heureusement, certains d'entre vous l'ont compris et se sont intéressés au problème pour m'aider. La laisse de mer, hein, d'une façon générale, c'est tout ce cordon euh, d'algues euh, que l'on retrouve euh, échoué sur la plage lorsque la, la mer euh, redescend. Donc il faut savoir que dans cette laisse de mer, vous n'avez pas que, que des algues, hein, il y a aussi euh, tous les restes de cadavres d'organismes marins euh, qui sont entremêlés dans, dans ces algues-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, l'intérêt c'était le nettoyage de certains tronçons de plage, hein, mais c'est aussi de regarder ce qui se passe dans cette fameuse laisse de mer, parce qu'il y a plein de choses, les gens quand ils se promènent sur la plage, bah, ils voient plein de choses, je pense tout de suite aux œufs de bulot, hein. et je pense aussi aux capsules d'œufs de raie, euh, qu'on retrouve assez facilement, qui sont souvent des fois bien mélangées avec les algues, et c'est parfois difficile de les, de les trouver quand on n'a pas un peu l'œil à viser. Euh, mais voilà, c'est toutes ces petites choses-là aussi pour montrer euh, l'importance et, et la richesse de, de ces milieux naturels. En fait. que voilà, tous les déchets qu'on retrouve sur la plage, ce pas des les gens qui nous ont envoyé ça euh, de la plage directement, ni de la mer. C'est beaucoup de déchets, la plupart, 80% à peu près, proviennent de l'intérieur des terres. Hein, et donc qui, du coup, via les cours d'eau et, euh, et le vent, eh bien, malheureusement, finit, euh, finit dans les océans à chaque fois. Hein. Aujourd'hui, euh, il y avait à peu près 70 personnes qui étaient, qui étaient avec nous et donc le résultat est assez éloquent puisque c'est un peu plus de 200 kg si on compte vraiment tout euh, de déchets qui ont, été, qui ont été récoltés, donc principalement euh, la famille des plastiques hein, et donc du coup ouais, c'est une, une belle opération. Au niveau des communes du littoral, vous avez les nettoyages mécaniques, mais là le problème de ce nettoyage mécanique c'est que vous enlevez tout. Et comme je vous disais tout à l'heure, la, la laisse naturelle, euh, dite naturelle, euh, elle est très importante et donc il faut essayer. Et donc du coup, certaines communes, à certains endroits, euh, lorsqu'il y a un impact fort, notamment, euh, on a certaines zones de nidification. Euh, du coup, voilà, là, il y a des, y a des, des gestions manuelles qui sont faites parce qu'on sait qu'il faut laisser la laisse de mer. Et sur d'autres plages, voilà, on va, on va tout enlever. Ça permet aussi la sensibilisation directement par l'action, puisque finalement, le nettoyage va nous servir d'outil. Euh, et voilà, les gens vont être plongés directement dans la problématique et du coup le message va passer, euh, va passer beaucoup plus vite. Hein. Et va être un, ça va être un message assez, assez fort d'ailleurs. Parce que les gens étaient plus ou moins étonnés quand même de, euh, en une heure de temps, voilà, à peu près à plus de 200 kg de déchets, c'est quand même assez impressionnant. Nos adhérents sont déjà sensibilisés à ce problème-là. Moi, ce que je voulais, c'était l'élargir aussi aux autres personnes euh, voilà, qui ne connaissent pas forcément. Et du coup, ça, ça marche plutôt bien. Les laisses de mer, il faut, faut vraiment le préciser, c'est un, un milieu naturel à part entière. C'est souvent mal connu et malheureusement mal traité euh, du grand public. Il y a un intérêt assez important sur ces, sur ces milieux-là. Déjà, c'est la première barrière naturelle euh, contre l'érosion, il faut le savoir. C'est aussi euh, une réserve de nourriture euh, très importante pour tous les oiseaux qui viennent euh, se nourrir euh, sur les plages. 
et c'est également aussi des, euh, des zones de nidification euh, d'une espèce patrimoniale qu'on appelle le, le gravelot à collier interrompu, qui est un petit, euh, qui est un petit vinicole et qui vient nicher justement dans ces, euh, dans ces milieux naturels-là. Hein. D'où l'intérêt de, de protéger ce milieu-là ce milieu et, et le faire connaître surtout au grand public pour justement euh, et, voilà, enlever un petit peu les préjugés euh, d'une plage sale parce qu'il y a des algues dessus. Euh, non, absolument pas, c'est un milieu naturel en plus, euh, en plus de la plage. Oui, c'est le gravelot à collier interrompu. Il est un sujet emblématique de mon royaume. Lorsqu'il est tapis sur le sable et immobile, son plumage le rend particulièrement difficile à repérer. Cette petite boule de plumes niche à même la plage de mi-mars à août. Pour choisir un nid, c'est toute une aventure. Le mâle creuse plusieurs petites cuvettes dans le sable et la femelle les essaye une par une. Ensuite, elle décore le nid qui lui convient en y apportant des brindilles. C'est un petit oiseau qui vient sur nos côtes pour nicher. Comme les autres limicoles, il se nourrit des talitres et autres petits habitants de mon domaine. Leur présence me rassure. Là où ils se trouvent, je ne suis ni détruite ni considérée comme un vulgaire déchet. Au contraire, vous me nettoyez et me laissez m'épanouir afin de conserver leurs œufs et d'assurer la survie de ces fragiles gravures. Ils sont aussi très sensibles à la fréquentation massive des plages et à l'érosion des côtes, qui réduisent son habitat. En fonction de l'endroit où l'océan me dépose sur la plage, un destin différent m'attend. La puissance des marées et les intempéries déterminent le type de laisse que je vais devenir. Trois noms me sont communément donnés. On me nomme l'Est de mer journalière dans les cas où la marée me dépose et me reprend à chacun de ses passages. Je suis la laisse mensuelle lorsque je suis déposée un peu plus haut. J'ai alors le temps de me décomposer progressivement. Je retiens le sable et constitue une première barrière contre l'érosion des plages. Enfin, 
On me connaît aussi sous l'appellation de Les Equinox, lorsque je me situe en pied de dune. Je m'en sable et me décompose, participant ainsi au développement de la végétation dunaire. Elles aussi captent et retiennent le sable, m'aidant à lutter contre l'érosion côtière. Par la dégradation qu'opèrent sur moi mes habitants, je deviens matière organique et joue un rôle fondamental dans la naissance des dunes. Je fournis donc l'engrais nécessaire à la croissance des premières plantes terrestres du rivage. Ceci permet la naissance de la dune embryonnaire. Un peu plus haut, dans une contrée voisine où je pénètre rarement, se trouve l'Oya. C'est une plante dunaire très résistante au vent présente lorsque la dune est un peu plus forme. Cette contrée voisine, c'est la dune blanche, première ligne et véritable rempart contre les assauts de la mer et du vent. Puis en arrière, on trouve la dune grise, qui est entièrement fixée et sur laquelle le sable est recouvert de végétation. De nombreux animaux y trouvent refuge. De temps en temps, les grandes marées et les fortes tempêtes viennent me chercher. M'ayant elles-mêmes déposé au plus haut des plages, elles me permettent à présent de fertiliser l'océan en retour. Car la mer est mon berceau, et je l'aime volontiers, déesse et immortelle. Si vous vous intéressiez un peu plus à moi au lieu de tout faire pour me retirer des plages, vous vous rendriez compte que je ne suis pas là uniquement pour vous empêcher de profiter joyeusement de votre baignade sur une plage aseptisée. Car la nature ce n'est pas ça, ce n'est pas propre au sens où vous l'entendez. Oui, je suis constitué des rejets de la mer, tout ce qu'elle laisse sur les plages. Une partie de ce qui me constitue est sale et n'a pas sa place sur le littoral en effet. Mais je vous en prie. N'arrêtez pas votre jugement au premier regard et soyez curieux. »